அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பிலிருந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்டிங் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ஃபர் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னைக்கு வந்து டெஸ்ட் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து நம்மளுடைய பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் உதவும் வகையில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஜோனில் வந்து இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஃபைவ் பிளேசஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் ஜோன் ஆஃப் தமிழ்நாடுல வந்து இப்போது டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த நார்த் ஜோன் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பிளேசஸில் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் வேலூர் சென்னை ஸோ இந்த ஃபைவ் பிளேசஸில் வந்து எக்ஸாம் ஆனது கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது எல்லா எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ வந்து தவறாமல் கலந்துக்கணும் என்ன தேதின்னு பார்க்கும் பொழுது ஜூலை மாதம் ஜூலை பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல தமிழகத்தின் வடக்கு மண்டலத்தில் ஐந்து நிலையங்களில் வந்து உங்களுக்கு தேர்வானது இந்த எஸ்ஐக்கு வந்து கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக சரிங்களா கண்டிப்பாக அனைத்து மாணவர்களும் இந்த எஸ்ஐயில் நீங்கள் படிக்க படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க எஸ்ஐ போஸ்டிங்க்கு வந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அனைவரும் வந்து நீங்கள் இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை என்ன அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் சரிங்களா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் எந்த நம்பர் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜூலை பதினாறாம் தேதி நீங்கள் வடக்கு போட்டிருப்போம் <laughs> மண்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் அப்லோட் ஆயிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம யூடியூப்ல சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான அந்த டென் அவுட் ஆஃப் டென் கொஸ்டின் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்காண்டி கிளாஸஸ் ஸ்கூல் புக் பேஸ் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணாதவங்க ஒன்ஸ் போய் அதை ஒரு தடவை பாத்துருங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சப் இன்ஸ்பெக்டர்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆனது கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் பொழுதும் சரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதுதான் தெரியுது அப்படின்றதுனால நம்ம ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே நம்ம கொடுத்து நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனாலும் <laughs> இஃப் கிளாஸ் பற்றி நம்ம ஒரு கிளா ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருப்போம் சரிங்களா ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் ஹேட் மணி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஐ உட் ஹாவ் ஹேட் ப்ளஸ் ஹேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா உட் ஹாவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வரணும் இது வந்து ஃபார்முலாவாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஃப் கிளாஸ் சொல்லி தரும் பொழுது ஒரு மூணு கிளாஸில் நம்ம இதில் ஒரு கிளாஸாக நம்ம சொல்லி தந்திருப்போம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து டி செகண்ட் கொஸ்டின் சூஸ் தி சூட்டபிள் கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக்கும் நம்ம கிளாஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது தான் நோ படி கால்டு ஸோ நோ படின்னு சொல்லும் இந்த கொஸ்டின் டேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இங்கே சப்ஜெக்ட்டு கிடையாது ஆனால் சப்ஜெக்ட்டை நீங்கள் எது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா தேனு சூஸ் பண்ணிக்கணும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து நெகட்டிவ் வேர்டு இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சரில் நெகட்டிவ் வேர்டு இருக்காது கொஸ்டினில் நெகட்டிவ் வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சரில் நெகட்டிவ் வேர்டு இருக்காது அப்படின்றது தான் ஸோ கிவன் கொஸ்டினில் நோ படின்றது யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பண்ணும் யாருமே இல்லாதுல <laughs> பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்பொழுது டிட் ஸோ டிட் ப்ளஸ் தே ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி நோ நாட் வச்சு ஏதாவது நோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்டு வந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆன்சரில் வந்து டிட் தே ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி 
third one passive format ena kuduthirukanga appo the manager appointed many office assistant kuduthiruka voice vandu nama change into another voice ah maathu sollukanga so kuduthiruka voice enna appadina active voice la irukke eppadi the active voice nu theriyudha appadina simple ah past tense la kuduthirukanga இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இதுக்கான பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பேசிவ் வாய்ஸ்னால் என்ன பேசிவ் வாய்ஸ்னால் யார் வந்து வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது அப்படின்றது தான் ஸோ டூ இயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பேசிவ் வாய்ஸில் அதே இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் டூ இயர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் வேர்ப் வந்து அவங்களை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா த மேனேஜர் அப்பாயிண்டட் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ரை தான் வெப் சரிங்களா பல அந்த ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து மேனேஜர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேனேஜர் அப்போ மேனேஜர் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ டூ இயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் வந்து சப்ஜெக்ட் பொசிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சப்ஜெக்ட் பொசிஷனில் இல்லை அப்படின்னா அது பேசிவ் வாய்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் வேர் அப்பாயிண்டட் ஏன் நான் இங்கே வந்து வேறு அப்பாயின்மெண்ட் போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி வந்து பாஸ்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ பாஸ்டில் பேசிவ் ஃபார்மட் என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது பி வர் ப்ளஸ் பி த்ரீ போடணும் இப்போ இங்கே பி வர்ப் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பாஸ்டுக்கான பி வர்ப்புன்றது ஒன்று வாஸ் வரணும் இல்லை வேர் வரணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வரணும் ஆனால் இதை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வாசுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்திருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் நிறைய பேர்த்த வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ நிறைய பேர்னு சொல்லும்பொழுது அங்கே ப்ளூரல் வெப் சப்ஜெக்ட் வெப் அக்ரிமெண்ட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் சேர்த்து அப்போ ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால ப்ளூரல் வெப் போடணும் வேர் சரிங்களா வேர் அப்பாயிண்டட் இந்த இது வந்து இங்கே இருக்கிற அப்பாயிண்டட் வந்து பாஸ் டென்ஸ் இது வந்து வி த்ரீ ஃபார்மட் சரிங்களா வி த்ரீ அப்பாயிண்ட் அப்பாயிண்டட் அப்பாயிண்டட் அப்பாயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாலு காலம் தான் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா கடந்த கால காலத்தினுடைய எந்த ஒரு கட்டிடமாக இருந்தாலும் சரி ரிகார்டட் அஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் சரிங்களா வரலாற்று ரீதியாக இம்பார்ட்டனாக ஒரு பிளேஸை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து திருமலை நாயக்கர் மகால்னு எடுத்துக்கலாம் மதுரையில் திருமலை நாயக்கர் மகால் ஒரு வரலாற்று ரீதியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டிடத்திற்கு உதாரணமாக திருவலை நாயக்கர் மகால் ஆயிரம் துண்களால் கெட்டப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய மகால் சரிங்களா அது இருக்குது அப்போ அது வந்து என்னது வரலாற்று நினைவு சின்னம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து யாருடைய காலத்தை சொல்கிறது நாயக்கரோட காலங்கள் கால கால கட்டிடக்கலையை வந்து சிறப்பு மிக்கதாக கூறப்படுது சரிங்களா அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில்ன்றது என்னது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு கட்டிடக்கலையினுடைய உதாரணமாக இன்னைக்கும் தஞ்சாவூரில் பெரிய கோவில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது அதே மாதிரி பல கட்டிடங்கள் வரலாற்றை வந்து எடுத்து கூறும் விதமாகவும் கடந்த காலத்தை பற்றி நிகழ்காலத்துக்கு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்டிடங்களும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் மான்யூமெண்ட் சரிங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ண போகிறீங்க கொஸ்டினை ரீட் பண்ண போகிறீங்க அதில் கீவேர்டை பார்க்க போகிறீங்க சரிங்களா இல்லை கீவேர்டுன்னு சொல்லும்போது பாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து மான்யூமெண்ட் அப்படின்றத போட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தென் இஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ் திங்ஸ் தி பெஸ்ட் வில் ஹேப்பன் எப்பயுமே வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து நல்லது தான் நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அதை பண்ற பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹி ஆர் ஷி இஸ் அ ஆப்டிமிஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன் ஆப்டிமிஸ்டிக் சரிங்களா எப்பயுமே வந்து நல்லதே ந நினச்சிட்டு இருப்பாரு நல்லதே ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைபை தான் கிரியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்படியே ஆப்போசிட் வேர்டுன்னு பார்க்கும்பொழுது பெசிமிஸ்டிக் இதே நம்ம சேர்த்து பார்த்துடலாம் சரிங்களா பெசிமிஸ்டிக் பெசிமிஸ்டிக்னா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு எண்ணங்களையே வந்து பேசுறது நெகட்டிவாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட்டே இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்சனை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெசிமிஸ்டிக் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க நம்மளால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த எப்படி இந்த எஸ்ஐயில் நம்ம கிளியர் பண்ணிடுவோம்னு ஒரு பாசிட்டிவ் கன்னட்டேஷனை எப்பயுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அவங்க வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலா
ஹவாரின்னு கேட்டால் ஃபைன் சொல்லணும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபைன் மீன்ஸ் ஹெல்த்தி இந்த ஃபைன் மீன்ஸ் அமௌண்ட் பெய்டு ஃபார் பனிஷ்மெண்ட் ஃபைன் ஃபைன் அமௌண்ட் வந்து நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த அபோ சென்டென்சஸ் த வேர்ட் ஃபைன் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோ ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க ஹோமோ ஃபோன் கிடையாது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இஸ் கரெக்ட் செகண்ட் வந்து இன்கரெக்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பியூட்டி பியூட்டின்றது என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சரிங்களா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த இங்கிலீஷ்கான கிளாஸஸ் போடும் பொழுது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸாக போட்டோம் அதில் நம்ம நவுன் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம் பியூட்டின்றது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ப்ரிட்டி அப்படின்றது அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிட்டின்றது அப்ஜெக்டிவ் நீட்லி அப்படின்னா அட்வர்ப் அன்லஸ் அப்படின்னா கன்ஜக்ஷன் சரிங்களா ஸோ எயித் ஒன்றுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ நைன்த் ஒன் யூ கேனாட் கோ அப்ராட் இப்போ கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அப்ராட் போக முடியாது எப்போ அப்படின்னா உங்கள் கையில் வந்து விசா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் விசா வாங்கலை அப்படின்னா அப்ராட் போக முடியாது அன்டில் யூ கெட் தி விசா சரிங்களா ஸோ நைன்த் ஒன்றுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டென்த் ஒன் இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சேவ் ஸ்பேரோஸ் ஸோ இந்த டூ சேவ் ஸ்பேரோஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்தோம் சரிங்களா கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அதில் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரண்டு பார்ட்டிசிபல்னு சொல்லி மூணு நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் இன்ஃபினிட்டிவ் தான் வந்து இந்த டூ சேவ் டூ ப்ளஸ் வி ஒன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரண்டு பார்ட்டிசிபல் இந்த மூணுமே வந்து வேர்பு தான் ஆனால் அதை கண்டிப்பாக வந்து டைம் அப்படி நோட் பண்ணாது அந்த பர்சன் வந்து சிங்குலராக அந்த வேர்ப் வந்து சிங்குலராக ப்ளூரலாக அப்படின்றத டினோட் பண்ணாது அதுதான் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்னால் அதை அப்படியே வந்து டைம் அப்படி நோட் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக ப்ளூரலாக அப்படின்றத டினோட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சேவ் ஸ்பேரோ ஸோ டென்த்துக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இங்கிலீஷில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கக்கூடிய இந்த முழு தேர்வானது நார்த் ஜோன் நார்த் ஜோன் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஃபைவ் பிளேசஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன பிளேசஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது சென்னை வேலூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு அண்டு விழுப்புரம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் பிளேசஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃப்ரீ தான் நீங்கள் முன்னுக்கூட்டியே பண்ண வேண்டிய வேலை நீங்க <laughs> 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 <laughs>